നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചമ്മനം ചാക്കോ എഴുതിയ റൈസ് എന്നുള്ള പോയമാണ് ആക്ച്വലി ഈ പോയം മലയാളത്തിലാണ് എഴുതിയത് നെല്ലെന്ന ഉള്ള പേരിലാണ് ഈ പോയം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് റൈസ് എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തത് ഈ ഒരു പോയം പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും മുൻപ് നമ്മൾ ആ റൈറ്ററെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ ക്രിട്ടിക്കൽ സമ്മറി എഴുതുമ്പോഴായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെസണിൽ നിന്ന് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ഈ പോയിൻസ് ഒക്കെ വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടും റൈറ്ററെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഈ പോയിൻസ് ഒക്കെ വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടും ചമ്മനം ചാക്കോണ് ഈ പോയ എഴുതിയതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു സറ്റേറിസ്റ്റാണ് അതായത് ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിലൂടെ കവിത എഴുതുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് റീഡിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഒന്ന് ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന അനീതികളെ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിനെ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം തമാശ രൂപേണ വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ രസമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയിംസ് വായിക്കാൻ അതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ആണ് സമൂഹത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഹാസ്യരൂപേണയാണ് കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ചെമ്മനം ചാക്കോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് അയ്യപ്പ പണിക്കർ എന്ന മറ്റൊരു കവിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് റൈസ് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ എഴുതിയത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പോയത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഈ കാണുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ പോയത്തിലേക്ക് കടക്കാം റീഡ് ആൻഡ് എൻജോയ് Towards the close of her speech, Vankari Madhai nostalgically recalls the natural world which she inherited from her parents and which has come to devastation with the passage of time. So, Vankari Madhai had a speech in the last one. They were talking about it. They were talking about it in a stream. They were talking about it in a stream. അപ്പോൾ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചിരുന്നുവെന്നും ടാറ്റ് പോൾസ് തവള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നുവെന്നും അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അവർ പറയുന്നത് അവരുടെ ജനറേഷൻ അവരുടെ അമ്മയുടെ ജനറേഷനൊക്കെ അവരുടെ പാരൻസിൻ്റെ ജനറേഷൻ അവർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അത്രയും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഭൂമി പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഭൂമി ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ വി കെ നോട്ട് ബട്ട് ഷെയർ ദ സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ നോബൽ ലോറേറ്റ് തിങ്സ് ഓഫ് തിങ്ക് ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് അവർ സ്റ്റേറ്റ് What has happened to the vast stretches of water-locked paddy fields and the creatures living around us in comfort? Now, we are going to talk about the stream and the stream. We are going to talk about the stream and the stream. We are going to talk about the stream and the stream. We are going to talk about the stream and the stream. We are going to talk about the stream and the stream. അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രീം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ സ്ട്രീം എല്ലാം പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നേരിട്ട് അങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാനാണ് പറയുന്നത് പണ്ട് കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരുടെയും ഗോഡ്സ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് കണ്ണത്താ ദൂരത്തോളം പടർന്ന് കിടക്കുന്ന നെല്ലും നെൽകൃഷിയും അതുപോലെ തെങ്ങും തോപ്പും ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കുറവാണ് അപ്പം എന്ത് പറ്റി അത്രയും പടർന്ന് കിടക്കുന്ന പാഡി ഫീൽഡിനൊക്കെ എന്ത് പറ്റി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് വൈ വി നോട്ട് സെൽഫ് റിലയൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് വൈ ആ വി നോട്ട് സെൽഫ് റിലയൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ നമ്മൾ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിക്കാത്തത് റീഡ് ദ പോയം ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വേ എ പോയറ്റ് ലുക്സ് അറ്റ് ദീസ് ഇഷ്യൂസ് ഈ പോയം വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പോയറ്റ് ഇഷ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് എടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക ശരിക്കും പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ നമ്മൾ തന്നെ കൃഷി ചെയ്ത് എടുക്കുകയായിരുന്നു പതിവ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാം പാക്കറ്റ് ഫുഡിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയത്തിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് റൈറ്ററെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയത്തെ പറ്റിയിട്ട് ക്ര
അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് പങ്ക്ഷൻ വേഴ്സ് ആണ് അതായത് ശക്തമായ വരികളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു കഴി ആ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ പ്രൊഫസർ ഓർ ഡോക്ടർ കെ അയ്യപ്പ പണിക്കർ അദ്ദേഹവും മലയാളത്തിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പോയറ്റാണ് ലിറ്ററി ക്രിട്ടിക്കാണ് ഒരു അക്കാഡമിഷ്യനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിനൗണ്ട് സ്കോളറാണ് അതുപോലെ അദ്ദേഹം മോഡേണിസം എന്നുള്ളൊരു സംഭവം കവിതകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് കുരുക്ഷേത്രം എന്നുള്ള വർക്കാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത കുരുക്ഷേത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം ഒരു വെൽ നോൺ ടീച്ചറായിരുന്നു ഒരുപാട് കോളേജസിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വെൽ നോൺ ടീച്ചറായിരുന്നു അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരളയുടെ പി ജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പം അവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് നൗ നമുക്ക് ഈ പോയത്തെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാം ഈ പോയം രണ്ട് പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാട്ട് വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമാജിനേഷനും സെക്കൻഡ് പാട്ട് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു റിയാലിറ്റിയുമാണ് നമ്മളൊരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഇമാജിനേഷൻ പിന്നെ റിയാലിറ്റി അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക നമ്മുടെ നാടിനെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് ശരിക്കും നെൽ ഇങ്ങനെ തെങ്ങും തോപ്പുകളും അതുപോലെ നെൽ വയലുകളും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയായിരിക്കും കേരളത്തെ പറ്റി നിറയെ ഗ്രീനറി ആയിരിക്കും പക്ഷെ റിയാലിറ്റി ശരിക്കും അങ്ങനെയാണോ അപ്പം ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് കവിതയിലേക്ക് കടക്കാം ഐ കം ഹോം അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ഹാവിങ് ഏൺഡ് എ പോസ്റ്റ് സോറി ഹാവിങ് ഏൺഡ് എ ഡോക്ടർ ഡിഗ്രി ആൻഡ് ജനറസ് പ്രേസ് ഫോർ മൈ വർക്ക് ഓൺ മേക്കിംഗ് ടോയ്സ് വിസ് വിത്ത് ഹാസ്ക് ബോർഡ് വിത്ത് ഈറ്റിംഗ് ചപ്പാത്തീസ് ഡേ ആഫ്റ്റർ ഡേ ഐ ആം ഈഗർ ടു ഈറ്റ് എ മീൽ ഓഫ് അതിഗിര റൈസ് സോ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അവസാനം നാല് വർഷത്തെ റിസർച്ചിന് ശേഷം നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് എനിക്കൊരു ഡോക്ടറൽ ഡിഗ്രി കിട്ടിയ ഹാവിങ് ഏൺഡ് എ ഡോക്ടറൽ ഡിഗ്രി പി എച്ച് ഡി കിട്ടി ആൻഡ് ജനറസ് പ്രൈസ് ഫോർ മൈ വർക്ക് ഓൺ മേക്കിംഗ് ടോയ്സ് വിത്ത് ഹാസ്ക് ഹസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഹസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ജനറൽ മീനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തോട് അല്ലെങ്കിൽ തോടെന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ തെങ്ങിൻ്റെ തൊണ്ടില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നെല്ലിലെ ഉമിയില്ലേ അതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഹസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ഈ ഒരു പൊർട്ടിക്കുലർ കവിതയിൽ ഹസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ നെല്ലിൻ്റെ ഉമിയാണ് ആൻഡ് ജനറസ് പ്രൈസ് ഫോർ മൈ വർക്ക് ഓൺ മേക്കിംഗ് ടോയ്സ് വിത്ത് ഹാസ്ക് അപ്പം നെല്ലിൻ്റെ ഈ ഉമി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ടോയ്സ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് ഡിഗ്രി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ബോർഡ് വിത്ത് ഈറ്റിംഗ് ചപ്പാത്തീസ് ഡേ ആഫ്റ്റർ ഡേ അപ്പം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഫുഡ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡുമായിട്ട് എൻ്റെയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ കൂടുതലും ചപ്പാത്തിയും ദാൽ കറിയും ഒക്കെയാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ആം ഈഗർ ടു ഈറ്റ് എ മീൽ ഓഫ് അതിഗിര റൈസ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഡിഗ്രിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നു നാടിനെ പറ്റിയിട്ട് വളരെ നൊസ്റ്റാൾജി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓർമ്മയായിരുന്നു നാല് വർഷത്തെ ഡോക്ടർ ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് വരുമ്പോൾ ചപ്പാത്തി തിന്നു തിന്ന് മടുത്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിഗിര റൈസ് റൈസിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഈ അതിഗിര റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് കഴിക്കാനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്ലാനിങ് സീസൺ വെൻ ഐ ഗെറ്റ് ദിയർ ആൻഡ് മൈ ഫാദർ ഹിസ് ഹാൻഡ്ലൂം ദോത്തി സ്റ്റേൻഡ് വിത്ത് എല്ലോ മട്ട് എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് ദ വാട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ വാരങ്ങൽ കനാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് പ്ലാന്റിങ് സീസൺ ആയിരിക്കും ഞാറ് നടന്ന സമയമായിരിക്കും അച്ഛൻ തൻ്റെ ദാ എന്താണ് ഈ ഹാൻഡ്ലൂം ദോത്തിയിൽ നിറയെ ചെളി ചെളിയായിട്ട് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ വയലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരിക്കും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുക എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് വാരങ്ങൽ കനാലിലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പാടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പാടം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഉഴുതു മറിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുക
ആൻഡ് വെൻ ഡിഡ് യു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദിയോ ആ സമയത്ത് എന്നെ കാണുമ്പോൾ കാളകളും നിൽക്കും അച്ഛനും അവിടെ നിൽക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സ്യൂട്ട് കേസുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന് ചെല്ലുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കാതെ ചിരിച്ചു എന്ന് വരുത്തി അതായത് അച്ഛൻ ഇത്തിരി ഗൗരവക്കാരനാണ് അപ്പം എന്നെ കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ യഥാർത്ഥം ചിരിക്കുന്നുമില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കും നീ എപ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചത് മൈ ലിറ്റിൽ ബ്രദർ ക്യാരിങ് ദ ടെൻഡർ സാപ്ലിങ്സ് ടു ബി പ്ലാന്റഡ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് വേർ ദ പ്ലവിങ് ഇസ് ഡൺ അപ്പോൾ അവിടെ ഉഴുന്നോണ്ട് ഉഴുതുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ കാളകൾ ഉഴുതുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എൻ്റെ കുഞ്ഞനുജൻ എന്ത് ചെയ്യും ടെൻഡർ സാപ്ലിങ്സ് ചെറിയ ഞാറില്ലേ ചെടി ചെറിയ ചെറിയ ചെടിയുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നടന്നു വരും വിൽ റൺ വെൻ ഹി സീസ് മീ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഓടി വരും അതായത് കയ്യിൽ നിറയെ ഞാറ് നടുന്ന ആ ചെടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കയ്യിൽ നെൽക്ക് നെൽച്ചെടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ അതുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് എന്നെ കാണുന്ന ഉടനെ ഓടി വരും വന്നിട്ട് ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയും വിത്ത് ഇൻ ദ ഇയർ ഷോർട്ട് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ചെവി പൊട്ടുമാറും ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്ന എന്താണ് മദർ ബ്രദേഴ്സ് അറൈവ്ഡ് അമ്മേ ആര് വന്നു ചേട്ടൻ വന്നു എന്ന് പറയും വോക്കിംഗ് കോഷ്യസ്ലി അലോങ് ദ ഡൈക്ക് സോ ആസ് നോ ടു അപ്സെറ്റ് ദ ബാസ്കറ്റ്സ് ഫുൾ ഓഫ് സീഡ് ഐ വിൽ റീച്ച് ഹോം ഇൻ ഗുഡ് ടൈം അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് മൈ മദർ ഡ്രെയിൻസ് എ വെൽ കുഡ് റൈസ് ഓ ട്രെയിൻ വിൽ യു റൺ എ ലിറ്റിൽ ഫാസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ ഗെറ്റ് ഹോം ക്യുക്ലി ആൻഡ് ഈറ്റ് മൈ ഫിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ നടന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുമായിരിക്കും അമ്മ അരി ഇങ്ങനെ വാർന്ന് ഇങ്ങനെ വെക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് അതിഗിര റൈസ് കഴിക്കാനുള്ള കൊതിയും കൊണ്ടാണ് റൈറ്റർ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മ ആ ചോറ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ശരിയാക്കി വെക്കുമായിരിക്കും എന്നിട്ട് റൈറ്റർ ട്രെയിനിനോട് പറയാണ് ഓ ട്രെയിൻ വിൽ യു റൺ എ ലിറ്റിൽ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിനെ കുറച്ച് സ്പീഡിലൊന്ന് പോകുമോ ലെറ്റ് മീ ഗെറ്റ് ഹോം ക്യുക്കിലി ആൻഡ് ഈറ്റ് മൈ ഫിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ചോറ് കഴിക്കാൻ അത്രയ്ക്ക് കൊതിയാവുന്നു ട്രെയിൻ സ്പീഡിലൊന്ന് പോകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് റൈറ്റർ പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ ഞാറ് നടാനുള്ള ആ ചെടികളെ ശല്യം ചെയ്യാതെ വരമ്പിലൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നടന്ന് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുമായിരിക്കും അരി വാർന്ന് വെക്കുമായിരിക്കും എന്നെ കാണുന്ന ഉടനെ അമ്മ സന്തോഷത്തോടെ ഇങ്ങനെ ആ അരി വാ വാർന്ന് ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചോറ് കഴിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ഇദ്ദേഹം ട്രെയിനിനോട് പറയാണ് ഇത്രയും കൂടെ സ്പീഡിലൊന്ന് പോയിക്കൂടെ എനിക്ക് ചോറ് കഴിക്കാമല്ലോ ഇത്രയുമാണ് ഡ്രീംസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളാണ് ഇത്രയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമാജിനേഷനാണ് ഇത്രയും ഇനിയുള്ളത് റിയാലിറ്റിയാണ് പാർട്ട് ടു ദ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്സ് ഓൺ ദ റോഡ് എക്രോസ് ഫ്രം ദ ഹൗസ് വെൻ ഐ ലെഫ് ദിസ് പ്ലേസ് ഫാം ടാച്ച്ഡ് ഹൗസസ് കുഡ് ബി സീൻ ഇൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് ബട്ട് നാവ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ട്രീസ് ഹൗ ദ പ്ലേസ് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് സോ ദ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്സ് ഓൺ ദ റോഡ് ബസ് റോഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ബസ് നിൽക്കുമ്പോൾ വെൻ ഐ ലെഫ്റ്റ് ദിസ് പ്ലേസ് പാം ടാച്ച്ഡ് ഹൗസസ് കുഡ് ബി സീൻ ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തു നിന്ന് നാല് വർഷം മുൻപ് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം എന്താണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീടുകൾ ഓലക്കുടിലുകൾ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓലക്കുടിലുകൾ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു വളരെ മനോഹരമായൊരു ദൃശ്യമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ട്രീസ് കുറച്ച് മരങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ നിപ്പുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല ഹൗ ദ പ്ലേസ് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഈ സ്ഥലം എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും മാറിപ്പോയത് റബ്ബർ പ്ലാൻസ് ട്വൈസ് മൈ ഹൈറ്റ് നൗ സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ റോസ് അറൌണ്ട് മീ ഓൺ ദ റിഡ്ജ് വെയർ മോഡേൺ ആൻഡ് വെള്ളാരൻ യൂസ്ഡ് ടു ബി സോൺ ആൻഡ് കൺഫ്യൂസ് മൈ പാത്ത് അസ് ഐ വോക്ക് എലോൺ സോ മോഡേൺ വെള്ളാരൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നെല്ലിൻ്റെ വിവിധ ഇനം നെല്ലുകളാണ് അപ്പോൾ അതിഗിര എന്ന് പറഞ്ഞ റൈസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെയാണ് മോഡേണും വെള്ളാരനും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് കുറേ റബ്ബർ മരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് എൻ്റെ നീളത്തെക്കാളും ഇരട്ടി നീളമുള്ള കുറേ റബ്ബർ മരങ്ങളാണ് കാണുന്നത് അതായത് മോഡനും വെള്ളാരനും ഒക്കെ കൃഷി
ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലെ ഒരു സങ്കല്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കൃഷി ചെയ്യുന്നു കാളകളെ ഇങ്ങനെ ബഹളം വെച്ചുകൊണ്ട് കാളകളെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു ആ ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ പക്ഷെ ഞാൻ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ബഹളം കൂട്ടുന്ന ആൾക്കാരില്ല ഷൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരും നില ഉഴുന്നില്ല ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ വയൽ മുഴുവൻ എന്താണ് എന്ത് നട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആരക്കനട്ട് പാംസ് അതായത് എന്താണ് പാക്കില്ലേ പാക്കിൻ്റെ മരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കോർണറിലാ കനാലിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഡീൽവുഡ് ട്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വെട്ടി വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്താണ് ഫ്രൂട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നൊന്നും തരാത്ത തടിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രീയാണ് ഡീൽവുഡ് ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എൻ്റർ ദ ഹൗസ് ബി ഓൺ ദ സദേൺ വിങ് മൈ ഫാദേഴ്സ് വാച്ചിങ് ദം ഫിക്സിങ് ഫിക്സ് അപ് ദ മെഷീൻ ഫോർ മേക്കിംഗ് റബ്ബർ ഷീറ്റ്സ് ഹൗ ഹാപ്പി ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റഡ് ദ ലുക്ക് ഓൺ ഹിസ് ഫേസ് സോ ഐ എൻ്റർ ദ ഹൗസ് ഫൈനലി ആ റബ്ബർ മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു ബി ഓൺ ദ സദേൺ വിങ് മൈ ഫാദർ വാച്ചിങ് ദം ഫിക്സിങ് അപ്പ് ദ മെഷീൻ ഫോർ മേക്കിംഗ് റബ്ബർ ഷീറ്റ്സ് അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് റബ്ബർ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷീൻ ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഹൗ ഹാപ്പി ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റഡ് ദ ലുക്ക് ഓൺ ഹിസ് ഫേസ് അച്ഛൻ്റെ മുഖത്ത് ആ ഒരു എന്താണ് നെല്ല് ഉ നടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പാടം ഉഴുമ്പോഴോ ഉള്ള ആ ഒരു ടെൻഷനൊന്നും അച്ഛൻ്റെ മുഖത്തില്ല വളരെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് അച്ഛൻ്റെ മുഖത്ത് മൈ ഫാദർ സെയ്സ് വിത്ത് ഒബ്വിയസ് പ്രൈഡ് വളരെ അഭിമാനത്തോടെ എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു സൺ വി ഹാവ് സ്റ്റോപ്ഡ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ഓൾ ദ റൈസ് ഇറ്റ് വാസ് ക്വാറ്റ് ഇൻ കൺവീനിയൻറ്റ് ദ ഫാമർ ഗെയിൻഡ് നത്തിങ് ഓൺലി ഫൂൾസ് ടേൺ ടു റൈസ് ഫാമിംഗ് ഫോർ ഗെയിൻ അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് വളരെ അഭിമാനത്തോടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു സൺ മകനെ ഞങ്ങൾ എന്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു കൃഷി അതായത് നെൽകൃഷി ഞങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഇറ്റ് വാസ് ക്വാറ്റ് ഇൻ കൺവീനിയൻറ്റ് വളരെ പ്രയാസമാണ് നെൽകൃഷി ചെയ്യാൻ ദ ഫാമർ ഗെയിൻഡ് നത്തിങ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല കർഷകന് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ഓൺലി ഫൂൾ സ്റ്റേൺ ടു റൈസ് ഫാമിംഗ് ഫോർ ഗെയിൻ ശരിക്കും വിഡ്ഡികളാണ് ഇക്കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും ലാഭത്തിന് വേണ്ടി റൈസ് ഫാമിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും വിഡ്ഡികളാണെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് ബെറ്റർ മണി വാട്ട് ഗുഡ് ടൈംസ് ഇതാണ് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ മികച്ച പണി എന്ന് പറയുന്നത് റബ്ബർ നടുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നു ദ ഗവൺമെൻറ് ഗീവ്സ് റൈസ് ടു ദോസ് ഹു ഡോൺ ഹാവ് പാഡി ഫീൽഡ് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യും നെല്ല് നെൽകൃഷി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഗവൺമെൻറ് അരി തരും പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നത് റബ്ബർ നട്ടാൽ കാശ് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ എന്ന് അച്ഛൻ മകനോട് പറയുന്നു മൈ ലിറ്റിൽ ബ്രദർ റൺസ് ഇൻ ടു മീറ്റ് മീ ഐ ഈ ഗെറ്റ് ടു ഹാവ് എ ഫുൾ മീൽ ഓഫ് അതിഗിര റൈസ് ഹി ഈസ് ക്യാരിങ് ദ റേഷൻസ് ഫോർ ദ ഹോൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഹി ട്രിപ്സ് ഓവർ സംതിങ് ആൻഡ് സ്കാറ്റേഴ്സ് ദ വീൽ സോറി വീറ്റ് ഓൾ ഓവർ ദ യാർഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് കയ്യിൽ ആ നെൽക്കതിരുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അനിയനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെന്ന പോയിറ്റ് കണ്ട എന്താണ് റേഷൻ കടയിൽ നിന്നും റേഷനും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന അനിയനെയാണ് അധികന റൈസ് കഴിക്കാനായിട്ട് കൊതിച്ച് ചെന്ന പോയിറ്റ് കാണുന്നത് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് റേഷൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന അനിയനെയാണ് എബ് വാസ് എ ഷിപ്പ് ഓഫ് സ്കൈ റോസ് നോത്ത് വേർഡ്സ് ഡ്രൗണിങ് മൈ ബ്രദേഴ്സ് ലൗഡ് ക്രൈസ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ലൈക്ക് ആൻ ആരോ ടു ദ സെൻ്റർ ടു ക്ലാമർ ഫോർ മോർ ഗ്രീൻസ് നൗ ഫ്ലൈങ് ഹൈ എബ് ദ ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് now growing tall like the trees since no one here promotes the farming of rice appo poet parayna endana tottu mollu oru sound yekkunu nokkumbo ship of the sky and aagashathe kappal adayathu plane ne aanu uddheshikkunnathu appo aeroplane ingane povunnathu kaanunu appo endana adile ബ്രദറിൻ്റെ സൗണ്ട് അതിൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്നു കാരണം അത്ര സൗണ്ടിൽ എയറോപ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ പോയിട്ട് വളരെ തമാശയോടെ പറയുകയാണ് ആ ആ പോകുന്നത് ചിലപ്പം ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കാം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനോട് കുറച്ചും കൂടി അരി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് തരുമോ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ നെൽകൃഷിയൊക്കെ നിർത്തി കുറച്ചും കൂടി അരി തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ തമാശ രീതിയിൽ പറയുകയാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ലൈക്ക് ആൻ ആരോ ടു ദ സെൻറ്റർ ഒരു ആരോ പോലെ അമ്പ് ഇട്ടതുപോലെ സ്പീഡിൽ സെൻറ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ് അരി കടം ചോദിക്കാനായിട്ട് 
ഇപ്പോൾ നാട്ടിലിപ്പോൾ കൃഷിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമ്മി കിട്ടാനുമില്ല അപ്പം തൻ്റെ പി എച്ച് ഡി വെറുതെ ആയി പോയല്ലോ അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്രത്തിനോട് തനിക്ക് കുറച്ച് ഉമ്മി കിട്ടുമോ ടോയ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നുകൂടി ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുമോ എന്ന് എന്ന് ഹാസ്യരൂപേണ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കവിത നിർത്തുകയാണ് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ഹാസ്യരൂപേണ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ആൾക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ആൾക്കാരുടെ ആ ഒരു മാറ്റമാണ് അദ്ദേഹം വളരെ ഹാസ്യരൂപേണ ഈ കവിതയിലൂടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മലയാളം കവിത ഇവിടെ കൊടുത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങളതും കൂടി വായിച്ചു നോക്കാം നെല്ല് എന്നുള്ള ചമനം ചാക്കോയുടെ മലയാളം കവിത ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നെല്ലെന്നുള്ള മലയാളം കവിത ആവശ്യമുള്ളവർ ഇത് വായിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈ കവിത മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി വീഡിയോ ഒത്തിരി ലെങ്തി ആയി പോവും എന്നാലും ചിലർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ മലയാളം കവിത നോക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ നോക്കുക വീഡിയോസ് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഈ മലയാളം കവിത വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഗൂഗിളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മെയിൽ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ മെയിൽ ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു കവിത നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവർക്കും നന്ദി വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കാണാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഈ എൻ്റെ വീഡിയോസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന നോട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അത് അതിൽ കുറേ എക്സ്ട്രാ പോയിൻറ്റ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അത് എഴുതുക അപ്പം എല്ല